হাইড্রোজেন এর পারমাণবিক যে ইয়াগুলো আছে বর্ণালি গুলো আছে সেগুলো আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করি এটা তো পুরোপুরি প্রুফ সহই দেখাইলাম আচ্ছা একটা ছোট জিনিস কনফিউশন ক্লিয়ার করি দেখো কোন কোন জায়গায় এফ দিয়ে লিখছে আবার কোন কোন জায়গায় নিউ দিয়ে লিখছে দুইটা মানে কিন্তু কম্পাঙ্ক দুইটা মানে কম্পাঙ্ক আবার নিউ বার বার থাকা মানে হচ্ছে তরঙ্গ সংখ্যা এটা মানে হচ্ছে তরঙ্গ সংখ্যা দয়া করে এই দুইটার মধ্যে কনফিউজ হওয়া যাবে না এই দুইটার মধ্যে কি হওয়া যাবে না একদমই কনফিউজ হওয়া যাবে না এফ কি নিউ কি নিউ বার কি দুইটা ভালো মতো জানতে হবে ল্যামডা কি ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমি সবগুলোই লিখে দিচ্ছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আর ই তো শক্তি এটা তো তোমরা জানোই সো এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি এদের মধ্যে সম্পর্কটা একটু ডিটারমাইন করি চলো হুম থ্যাংক ইউ ভাইয়া এদের মধ্যে সম্পর্ক গুলো একটু ডিটারমাইন করি আসো ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা বলো ল্যামডার সাথে ই এর সম্পর্ক কি সমানুপাতিক নাকি ব্যস্তানুপাতিক বলো ব্যস্তানুপাতিক তাহলে লেখা যায় ই ল্যামডার ব্যস্তানুপাতিক শেষ এটা একটা কথা লিখলাম আচ্ছা আরেকটা সূত্র আছে ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ এফ বা এইচ নিউ যেটাই বলো তাহলে ই এর সাথে এফ এর সম্পর্ক কি সমানুপাতিক ই সমানুপাতিক এফ সমানুপাতিক নিউ একই কথা এবার আরেকটা কথা একটু চিন্তা করো ই ইকুয়াল টু এইচ সি বাই ল্যামডা এটাকে একটু এভাবে লেখা যায় না এইচ সি ইন্টু ওয়ান বাই ল্যামডা আবার ওয়ান বাই ল্যামডা মানে কি নিউ বার এইচ সি ইন্টু নিউ বার তাহলে ই আর নিউ বারের সম্পর্ক কি সমানুপাতিক খুব কি ডিফিকাল্ট জিনিসগুলা জাস্ট সম্পর্ক গুলা বের করা শিখতে হবে বাস পরীক্ষার হলে একদম আরাম তাহলে সুন্দর মতো যদি আমরা একটা লাইনে লিখতে যাই ভাইয়া হ্যাঁ একটা লাইনে সুন্দর মতো লিখতে যাই ই সমানুপাতিক এফ সমানুপাতিক নিউ সমানুপাতিক নিউ বার আর ব্যস্তানুপাতিক ওয়ান বাই ল্যামডা বাস এই জিনিসটা যদি আমরা মাথায় রাখি ইনশাল্লাহ আমাদের যত ধরনের ম্যাথ আছে বর্ণা রিলেটেড সব পারবো তো এটা গেল সুন্দর একটা এক্সাম্পল আমি বারবার বলতে থাকবো সো এটা নিয়ে টেনশন নিও না হ্যাঁ না না খুব হার্ড হয় না ভাইয়া হ্যাঁ আচ্ছা এরপর দেখো এই যে হাইড্রোজেনের যে পারমাণবিক যে ইয়াগুলো আছে বর্ণালী গুলো আছে সেগুলোকে যে দেখো আমরা কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করি প্রথম সিরিজটাকে বলি আমরা লাইমেন সিরিজ পরেরটাকে বলি বামার পরেরটাকে বলি প্যাশ্চেন ব্র্যাকেট ফান্ড এরকম নাম বলে লাস্টেরটাকে বলি হামফ্রেস আছে আরো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে সর্বপ্রথম আঠারোশো ছিয়াশি সালের দিকে মোস্ট প্রবাবলি বামারটা আবিষ্কার হয়েছিল আর কি হ্যাঁ কারণ এটা কোন অঞ্চলে আছে দেখো তো ভাইয়া দৃশ্যমান অঞ্চলে দৃশ্যমান অঞ্চলে হ্যাঁ আচ্ছা দৃশ্যমান অঞ্চলের সিরিজটা তো তোমরা জানো তাই না ভিভ জায়র তাই না এটা তো তোমরা সবাই কম বেশি জানো মানে প্রথম আলোটা হচ্ছে বেগুনি লাস্টেরটা হচ্ছে লাল এটা সবাই জানো তো ব্যাস তেলেই হবে দেখো সবাই একটু মনোযোগ দিও এখানে হ্যাঁ প্রথমটা বেগুনি লাস্টেরটা লাল তাহলে বেগুনির চেয়ে যেসব বেগুনি একটু বেশি বেগুনি সেগুলো আমরা দেখতে পাই না এই তার আগেরটা হচ্ছে অতি বেগুনি আর লালের পরে যেসব লাল আমরা দেখতে চাই না অবহেলা করি সেগুলোকে বলে অবলোহিত লালের পরে যেসব লাল আমরা দেখতে চাই না সেগুলো হলো অবলোহিত তাহলে গেল দৃশ্যমানের আগে অতি বেগুনি হয় না পরে অতি বেগুনি হয় সুন্দর মতো কিন্তু বুঝা যায় খুব সিম্পল দৃশ্যমানের শুরুরটা বেগুনি তার মানে তার আগেরটা বেশি বেগুনি দৃশ্যমানের শেষেরটা লাল তার মানে তার পরের গুলা বেশি লাল তো আলটিমেটলি অতি বেগুনি আর অবলোহিত শেষ সিম্পল হিসাব ওকে আচ্ছা তাহলে এটা আমরা দেখে ফেললাম এরপর চলো আমরা একটু সামনে আসি এইটার অ্যান্সারটা একটু বের করি হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর প্যাশ্চেন সিরিজের জন্য কোনটি সঠিক আচ্ছা এই প্রশ্নের মাধ্যমে একটা ছোট্ট জিনিস বলি সবসময় মনে রাখবা প্রশ্নে যে সিরিজের কথা বলবে প্রশ্নে যেই সিরিজ যদি একটা সিরিজের কথা বলে আর কি যে সিরিজের কথা বলবে তাকে বলবো রেফারেন্স তাকে বলবো ख्याल करो बैसटेन सीज तर मान एन ओन मान एन एल जेटा छोटा छोटा की तीन তাহলে এন এইচ মানে কি বা এন টু যেটা এটা কি হবে উচ্চ শক্তি স্তর তিনের পরে গুলা চার পাঁচ ছয় ডট 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 তাহলে অ্যান্সার কি হবে সি তাহলে অ্যান্সার কি হবে সি শেষ পরে আসো প্রথম কুইজ চলো শুরু করি কি বলছে হাইড্রোজেন পারমাণবিক বর্ণালীর কোন সিরিজটিতে দৃশ্যমান অঞ্চলের রশ্মি দেখা যায় অবশ্যই বামার 
অবশ্যই বামার শেষ এরপর আসি বর্ণালী মিতি হৃদবাগ ধ্রুবকের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সর্বোচ্চ শক্তি সর্বনিম্ন শক্তির ব্যাপারটা আমি আলাদা পেজ নিয়ে দেখাই হ্যাঁ আচ্ছা এটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে ঠিক আছে খুবই ক্রুশাল ঠান্ডা মাথায় রেখো কি জানি হ্যাঁ একটা ধরো একটা কক্ষপথ নিলাম এটা ধরো একটা কক্ষপথ এন এল হ্যাঁ যে কোনো একটা এটা তো রেফারেন্স আমার তাই না এন এল হচ্ছে আমার রেফারেন্স এটা ধরো ঠিক তার পরের কক্ষপথটা ঠিক তার করের পরের কক্ষপথ মানে কি এন এইচ হবে এন এল প্লাস ওয়ান হুম আরেকটা নিলাম একদম অসীম থেকে আসতেছে একটা কক্ষপথ হ্যাঁ এন এইচ নিলাম হচ্ছে ইনফাইনাইট হ্যাঁ ওকে দুইটা কেস একটা ইলেকট্রন এই অসীম থেকে এখানে আসলো আর একটা এখান থেকে এখানে আসলো তোমরা তো বুঝতেই পারতেছো অসীম থেকে যদি কোন ইলেকট্রন এত দূরে আসে একদম নিচের স্তরে আসে তাহলে অনেকগুলো শক্তি বিকিরণ করছে তাহলে এখানে শক্তির লেভেলটা হবে ম্যাক্সিমাম আর ঠিক পাশের বাসা থেকে আসলে শক্তির ব্যাপারটা হবে মিনিমাম এই জিনিসটা একটু সহজে বুঝাই তোমাদেরকে হ্যাঁ দেখি জিনিসগুলা কি জিনিসগুলো হচ্ছে রোজা রমজানের সময় আমারা ইফতারি বানায় পাঠায় না আমাদেরকে কুরিয়ার সার্ভিস মনে করে বিভিন্ন বাসায় বা ঈদের সময় কোরবান ঈদের সময় মাংস নিয়ে পাঠায় তো ব্যাপারটা অনেকটা কি যদি আমাকে বলে যে পাশের বাসায় দিয়ে আয় পাশের বাসায় দিতে গেলে আমার কষ্ট কিন্তু কম শক্তি লাগে অল্প অল্প পাশের বাসায় দিয়ে টুস করে চলে আসলাম কিন্তু যদি আমাকে তিন চার বিল্ডিং পরে যাইতে বলে তো নিজের বিল্ডিং থেকে একবার নামো তিনটা চারটা বিল্ডিং এ দুই তিনবার করে উঠো আবার বাসায় আসো তাহলে কি এনার্জি বেশি লাগে তার মানে ঠিক পাশের বাসায় এনার্জি লাগে সবচেয়ে কম যাইতে আর একটু দূরের বাসায় যাইতে এনার্জি লাগে বেশি আর যদি আমার আম্মা যদি বলে ইনফাইনাইট নাম্বার বাসায় গিয়া মাংসটা দিয়ে আসো ইনফাইনাইট নাম্বার বাসায় যাব কখন আসবো কখন হিসাব তো নাই বুঝছো না তখন শক্তি লাগবে সবচেয়ে বেশি সিম্পল হিসাব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একটু খেয়াল করো এটার অ্যান্সার গুলা কি দেখো আমি অন্য একটা পেন নিয়ে দেখাই তাহলে এখানে প্রথম কেস যখন শক্তি হবে ম্যাক্সিমাম আর একটা যখন শক্তি হবে মিনিমাম শক্তি ম্যাক্সিমাম মিনিমাম যেটাই হোক আমার এন এল টা কিন্তু রেফারেন্স যার কথা প্রশ্নে বলা থাকবে যেই তরঙ্গ মানে সিরিজের কথা প্রশ্নে বলা থাকবে এটা হচ্ছে রেফারেন্স এটা হচ্ছে রেফারেন্স আচ্ছা এবার আসছি এন এইচ টা কি হবে এটা আমি আমার বাসায় বসে আছি রেফারেন্স আমার যদি অসীম থেকে মাংস আনতে বলে তাহলে অনেক সময় লাগবে অনেক শক্তি লাগবে তাহলে এটাকে বলবো আমরা এন এইচ ইনফাইনাইট আর শক্তি সর্বনিম্ন কোথায় লাগবে বলতো আমার বাসা থেকে পাশের বাসায় গেলে মানে এক যোগ হবে আমার বাসার সাথে এক যোগ হবে পাশের বাসায় গেলে কি হবে আমি সুন্দর মতো আনতে পারবো কম শক্তি ব্যয়ে এই দুইটা কথা একটু মাথায় রাখতে হবে এই কথা দুইটা মাথায় রাখতে হবে খুবই ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো কয়েকটা টপিক লিখে ফেলি ই ম্যাক্স মানে হইলো এফ ম্যাক্স এফ ম্যাক্স মানে নিউ ম্যাক্স নিউ ম্যাক্স মানে নিউ বার ম্যাক্স আচ্ছা ই ম্যাক্স ই মিনিমাম মানে এফ মিনিমাম নিউ মিনিমাম নিউ বার মিনিমাম কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ই এর সাথে ল্যামডা সম্পর্ক উল্টা তাহলে হবে ল্যামডা মিনিমাম এখানে হবে ল্যামডা ম্যাক্সিমাম বাস যে শর্তটা পরে আসছিলাম সেই শর্তটাই লিখে দিলাম যে শর্তটা পরে আসছিলাম সেই শর্তটাই লিখে দিলাম শেষ সিম্পল আচ্ছা চলো কয়েকটা প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিস না করলে তো বুঝবো না তাই না सर्वोच्च कम्पांग बेर करो कम्पांग बेर करवा से एन एल कत और एन एच कत बेर करो कम्पांगर अच्छा एक सर्वोच्च कम्पांग तक সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ক মানে এফ ম্যাক্স আমরা সূত্র শিখে আসছি ই সমানুপাতিক এফ যেটা সমানুপাতিক নিউ সমানুপাতিক নিউ বার আর ব্যস্ত অনুপাতিক হচ্ছে ল্যামডা এফ ম্যাক্স মানে ইও ম্যাক্স আমি ই দিয়ে পড়তে পছন্দ করি আর কি হ্যাঁ সহজ হয় ই ম্যাক্স কখন হয় শক্তি সবচেয়ে বেশি কখন লাগে যখন অসীম থেকে আসে এন এইচটা হবে অসীম এন এলটা হবে রেফারেন্স রেফারেন্স কার কথা বলা লাইমেন লাইমেনের নাম্বার কত এক লাইমেনের নাম্বার কত এক সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে হিসাবটা কি হবে চলো হিসাবটা বের করি 
সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মানে ল্যামডা ম্যাক্স ল্যামডার সাথে এ এর সম্পর্ক উল্টা ই মিনিমাম আচ্ছা ফর্মুলা কি ফর্মুলা হচ্ছে এল টা হইল রেফারেন্স পেশ্চেন পেশ্চেনের নাম্বার 3 আর এন এইচ টা কি হবে এন এইচ টা হয় সর্বনিম্ন কষ্ট কখন হয় পাশের বাসায় গেলে এক যোগ হবে 3 1 4 3,4 এটা কি হবে বামারের সর্বোচ্চ তরঙ্গ সংখ্যার ক্ষেত্রে এনএল কি হবে আর এনএইচ কি হবে ভাইবা বলল কেন হ্যাঁ সর্বোচ্চ তরঙ্গ সংখ্যা মানে হচ্ছে নিউ বার ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে ই ম্যাক্স এর সমানুপাতিক শক্তি ম্যাক্সিমাম কখন হয় ইনফিনিট থেকে আসলে আর এনএলটা কি হবে রেফারেন্স বামার 2 2, infinity. अच्छा, अरे एक तरी। पंडेर जो नो इटा तो पाँच हुई लो। शॉर्बोनीम नो कंपंग को माने f मिनिमम, which is corresponding to e मिनिमम माने पाँचर बाशा। पहले five plus one equal to six। দেখিতে হইছে কিনা ঠিক আছে খালি শক্তি দিয়ে চিন্তা করবা শক্তি দিয়ে আর কিছু না শুধু শক্তি দিয়ে চিন্তা করবা পাশের বাসায় যাইতে হইলে এক ঘর পার হইতে হবে ইনফিনিটি তে যাইতে হইলে ইনফিনিটি ঘর পার হইতে হবে শেষ এইটুক আর কিছু না আচ্ছা তাইলে তাইলে একটা প্র্যাকটিসের অংশ বলি এটার অ্যানসার কি হবে একটু বলো তো রিডবার্গ আরএইচ রিডবার্গ ধ্রুবক হলে নিচেরটা বলবা না উপরেরটা আরএইচ রিডবার্গ ধ্রুবক হলে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালিতে বামার সিরিজের জন্য সর্বনিম্ন কত তরঙ্গ সংখ্যার রশ্মি বিকিরিত হয় এনএল আর এনএইচ টা হিসাব করে অ্যানসারটা বের করতে হবে তাহলে ইনফরমেশন গুলো আমি একটু লিখি ওয়েট কি বলছে বামারের বামারের সর্বনিম্ন না সর্বোচ্চ দাঁড়াও সর্বনিম্ন তরঙ্গ সংখ্যা সর্বনিম্ন তরঙ্গ সংখ্যা আগে আমাকে বলো এনএল কত আর এনএইচ কত এনএল কত এনএইচ কত বলো আচ্ছা সর্বনিম্ন তরঙ্গ সংখ্যা মানে নিউ বার মিনিমাম which is corresponding to e মিনিমাম তাহলে এনএল তো রেফারেন্স কত 2 এনএইচ কত দুই এর সাথে পাশের পাশে এক যোগ হবে তাহলে 3 শক্তি কম লাগে আর কি তাই না 3 তাহলে চলো তো এদের কি হিসাব করতে বলছে সর্বনিম্ন তরঙ্গ সংখ্যা সূত্র কি নিউ বার মিনিমাম ইকুয়াল টু রিডবার্গ ধ্রুবক ইনটু 1 বাই এন এল স্কয়ার মাইনাস 1 বাই এন এইচ স্কয়ার জেড লাগবে না যেহেতু হাইড্রোজেনের কথা বলছি মানগুলো বসাও তো আর এইচ ইনটু 1 বাই 2 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই 3 স্কয়ার তাহলে আর এইচ ইনটু দেখো সবাই এটা হলো 4 এটা হলো 9 তো জিনিসটাকে কি লেখা যায় আর এইচ ইনটু সুন্দর মত 4 নং 36 9 থেকে 4 বিয়োগ দিলে 5 তাহলে 5/36 আর এইচ 5/36 আর এইচ তাহলে आंसर কি হবে বি 5/36 আর এইচ তাহলে आंसर কি হবে বি খুব কি কঠিন খুব কি কঠিন না সহজ বলো आंसर হবে বি সহজ না সহজ এটাই বললাম জিনিসগুলা দেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার আসছে এই প্রশ্ন আচ্ছা চলো এবার আরেকটা প্রশ্ন আছে কোন সিরিজের এন তম লাইনের জন্য এনএইচ হচ্ছে এত এটা আবার কি আসলে এটা পরে এন তম লাইন ধরো আমি বললাম সে ফর एग्जांपल আমি বললাম এটা ধরো বামার হ্যাঁ বা লাইমেন বামার পেস্টেড ব্র্যাকেট ফান্ড এরকম আর কি আমি বললাম এখানে একজন লোক বসা আছে বামারে আমি বললাম বামার থেকে তৃতীয় জনের নাম কি এরকম একটা কথা বললাম বামার থেকে তৃতীয় জনের নাম কি তাহলে দেখো তো বামার তো রেফারেন্স হ্যাঁ বামার এর তৃতীয় লাইনের তৃতীয় লাইনের জন্য এনএল কত এনএইচ কত সারা জীবন বলছি এনএল টা হবে রেফারেন্স দুই আর এনএইচ টা কি হবে জানো বামার থেকে তৃতীয় লাইন মানে বামারের যত নাম্বার প্লাস কত নাম্বার লাইন তাহলে বামার নিজের লাইন 2 নাম্বার হচ্ছে 3 তাহলে ফিফথ লাইন বামার থেকে ফিফথ লাইন সহজ একটা জিনিস বুঝাই তোমাদেরকে হ্যাঁ ধরো 
আমি টিচার আমি পড়াচ্ছি তোমাদের ক্লাসে তোমরা সবাই দশ জন ধরো সিরিয়ালি বসা দশ জন হ্যাঁ এখন আমি দুইজনের নাম বলি র্যান্ডমলি এখানে অনেক নাম তো আমি দুইজনের নাম বলি র্যান্ডমলি ধরো এক্স আর ওয়াই এক্স বসে আছে সেকেন্ড বেঞ্চে ওয়াই বসে আছে ফিফথ বেঞ্চে এখন আমি এক্স এর নামটা জানি আমি বললাম এক্স তোমার থেকে তৃতীয় জনকে ডাক দাও তার মানে কি এক্স এর পরে যে তিন নাম্বার জন তার ডাক দাও সে আসলে কত নাম্বার শুরু থেকে পাঁচ নাম্বার না তাহলে এটা কেমনে হিসাব করলাম এক্স এর নাম্বার প্লাস তৃতীয় জন এক্স নিচে দুই নাম্বার প্লাস আরো তিন জন টোটাল পাঁচ এইভাবে হিসাব করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সুন্দর হয়ে গেল তাহলে একটা অপশন বলো তো আমাকে লাইমেন এর চতুর্থ লাইন এটা বললেই আমার এন এল টা কি আসবে এন এইচ টা কি আসবে বলো কুইকলি রেফারেন্স টা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এর সাথে কত নাম্বার লাইন চার নাম্বার লাইন পাঁচ সিম্পল খালি যোগ হবে আর কি এই আচ্ছা তাহলে যদি বুঝে থাকি এটা অ্যান্সার করি চলেন হৃদবার্গ ধ্রুব খোলে এই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে দেখেন দেখেন হৃদবার্গ ধ্রুব খোলে আর এইচ হাইড্রোজেন বর্ণালীর বামার সিরিজের দ্বিতীয় লাইনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত এই বলেন এন এল কত আর এন এইচ কত এটা বলেন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরে বের করেন এটা তো ভুল করবেন আমি জানি এটা আমি একটু শিখাই দিব বলেন কি হবে এন এল কত এন এইচ কত বামার তাহলে দুই তাহলে দুই এর সাথে কত দ্বিতীয় লাইন কত হলো চার আচ্ছা এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় আছে আমি বলতেছি বলছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তাই না লক্ষণীয় বিষয়টা বলি দেখেন সূত্র কি ওয়ান বাই লামডা ইকুয়াল টু আর এইচ ইন্টু ওয়ান বাই এন এল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এন এইচ স্কোয়ার যেহেতু হাইড্রোজেন জেড দরকার নেই তাহলে আর এইচ ইন্টু ওয়ান বাই টু স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার হুম তাহলে কি লেখা যায় আর এইচ ইন্টু ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ষোলো যেটাকে খুব সহজে এভাবে লেখা যায় আর এইচ ইন্টু নিচে ষোলো উপরে চার মাইনাস এক মানে তিন কিন্তু প্রশ্নে কিন্তু ওয়ান বাই ল্যামডা চায় নাই চাইছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত তার মানে ল্যামডা কি হবে এটা উল্টায় যাবে সিক্সটিন বাই থ্রি আর এইচ মজার ব্যাপার ম্যাক্সিমাম পোলাপান এতটুক বের করে অ্যান্সার দিয়ে দেয় এই দেখেন ম্যাক্সিমাম অ্যান্সার দিয়ে দেয় হচ্ছে এই তোমার এইটা থ্রি আর এইচ বাই সিক্সটিন হ্যাঁ অ্যান্সার কিন্তু হবে এটা যে সিক্সটিন বাই থ্রি আর এইচ হ্যাঁ উল্টাইতে ভুলা যায় পরীক্ষার প্রেশারে উল্টাইতে ভুলা যায় তাহলে অ্যান্সার কিন্তু হবে বি কিন্তু একটু বুঝে শুনে অ্যান্সার গুলা করতে হবে ক্লিয়ার मेडिकल इंजिनियरिंग भार्सिटी एडमिशन प्रोग्राम दो हजार तेईस अफलाइन एक्साम बैच अथवा अनलाइन मास्टर कोर्स भर्ती चलते विस्तारित जानते और भर्ती होते सरसि जो करो उद्भास उन्मेष जो शाखा अथवा भिजिट करो वेबसाइट डब्ल्यू 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 डट उद्भास डट कमे और डब्ल्यू 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 डट उन्मेष डट कमे